。哦，二位差官，这里是进秋之地，到此有何贵干呢？穷酸定，我们是扬州府的公差，来此捉拿盗贼。哎，这里是佛门净土，哪来盗贼呀、啊？你竟敢包庇案犯！凭空误人清白，这这天理何在呀、啊？天理。老子的话就是天理，给我锁上！哎，坐！你们不能如此不分青红皂白啊！你们，哎，你们，哎，各位差爷、哎，你们这是？你就是大名鼎鼎的一品红苏玉兰吧？守备大人家中失道，已经把你告下了，跟我们走一趟吧。哎呀，你们大概搞错了吧？这位施主文雅庄重，心地善良，怎么会是盗贼呢？大概是有人诬陷他吧？有什么话，还是跟我们知府大人说去吧。这。好吧，我跟你们走。不过，这位相公与我素不相识，毫无瓜葛。你们把他放了吧。少废话，放人没那么容易。走，走。哎，你们，阿弥陀佛，这如何是好？我怎么向道济大师交代呢？嗯，你们都退下吧。是。哼，好你个苏运兰，你本贱人。许将军抬举你，你竟敢偷盗将军的宝物。告诉你，许将军已向本府报了失窃大案，告娼妓苏运兰盗走金佛像一尊，杨枝玉璧一双。夜明珠一百粒，还有坠红宝石、银质吉祥鱼一只，企图逃脱，大胆狡诈，还不从实招来，交出赃物！大人，小女并没有偷盗守备家的财物，也不知什么像红宝石的吉祥鱼，请老爷明察。来人。走身。是。禀老爷、嗯，什么也没有。哼！你这卖春女子，人贱皮也贱。来人，来，给我打！是。是慢。知府大人，运兰姑娘没有偷我什么东西，这实属误会。误会呀、啊！啊，韵兰，这些天你叫我好找啊，让我找的好苦啊。知府大人，让卑职将韵兰姑娘带回去细细查问。嗯，好吧，暂时由你带回去查办吧。谢大人。不好，让你受苦了。这些天，我的心一直牵挂在你身上。这一下可好了，你终于回到了我的身边，真叫我好喜欢呐、啊啊！你不是在知府大人那儿偷给告下了吗？哎呀，这可是天大的误会呀、啊！我还叫他去接你，你突然不见了，我一时情急，又怕你有什么不测呀。我处处遭缉拿，时时被追杀，还说什么测与不测？我派人四处寻你不着，又无法声张，才出此下策呀。我真后悔，当时龟头碰死在石头上。哎呦，俊兰，你可不能出此念头啊！都是我不好，我后悔莫及呀、啊。但我今后一定要给你补偿，我要加倍的疼你、爱你、怜你，绝不让你受一点点委屈，绝不让你再受任何苦。俊兰，你。
，你还不原谅我吗？你要我把心掏出来给你看吗？我所做的一切都是真心的爱你呀、啊！你既然还不原谅我，我徐某对天发誓。我旭林，若非真心与苏玉兰相爱，必遭五雷轰顶。你别说了，玉兰，现在要接你回守卫府，甚当不便。不过你放心，我绝不让你回听箫馆。明天我就去和妈妈商量，赎你出来。你先安顿下来，在这住几天，委屈一时。我尽早择地给你造一处大宅院，到时一切安排停当，再接你过去。从此，我们长相厮守，好吗？我累了。那你，将军，请回吧。我想静一静。啊，好好好，我先回去，我先回去。你施主慈悲，贫僧来讨杯茶吃。是大师傅啊，快请屋里坐。啊！哦，在画观音像啊！师傅，请喝茶。啊，阿弥陀佛，你施主现在可是又见许郎，稳坐香阁呀。可是贫僧还在四处逃奔，东躲西藏，不得安宁嘞。他们要抓的人是我，怎么还不放过大师傅呢？哎呀！抓你也好，追我也罢，他们是醉翁之意不在人，而在鱼。鱼？师傅是说银双鱼？对，而且是鱼里的图。难道他真的要把地图交给敌人？哈哈哈，知人知面难知心哦。奴家只是不明白。这次回来，他对银双鱼的事只字未提呀、啊。哎呀，那是放长线呐、啊哦！怪不得他问我究竟在哪些地方躲避，莫非……嘿嘿，徐守备已经派家将到四松庵去搜查啦。哎呀，不好不好，我就是把他藏在四松庵的课堂里了呀！哎呀呀呀，你看你看你看，这可怎么办呢？<笑>师傅，这这如何是好呢？师傅放心。啊银双鱼已经给你取来啦，这里面可是装着几十万百姓的身家性命哦。师傅放心，云兰，绝不愿让百姓遭难。嗯，姑娘有此心就好。贫僧告辞了。哎，啊。玉兰，你来了。我已经和妈妈商量过了，她虽然舍不得你这棵摇钱树，却也禁不住我再三恳求，终于答应了我。不过，我们可不能亏了她，要多付些银两给她才是。过几日，我要托人做媒换更帖，选个良辰吉日，娶你过门。可是。可是什么？有件大事未了，我心中难安呐、啊。什么大事啊？这……哎，说来话长啊。当年与金人交战，我不幸被俘。正当我立志捐躯报国之际，又一金人敬佩我忠勇无畏，赠我马匹银两。
，放我脱逃。我曾立誓，报答他的救命之恩。岂知此人，如今做了金人军师，逼我把宋军淮河布防图交给他。我一时无法回绝，只好把他暂留府内。我知此事非同小可。只得将地图暂藏在银霜鱼内，随身携带，以报一时。到后来，银霜鱼被你换走，地图不知下落。如此说来，此图找不到，岂不更好？若此图失落，非同小可，我怎能心安呢、啊？此图你将如何处置？啊，找到此图，我一定当即销毁。免得他落入奸人之手，造成无辜杀戮、生灵涂炭。只能此间大事一了，我便解甲归田，你我夫妻二人过安闲自由的生活，你说好吗？哎呀，此等大事我都向你和盘托出，你还有什么不放心的呢？好，既然你我。以永结同心，这图由你毁掉也是一样的。那位妈妈正等我交割银两，我去去就来啊。好啊，此图果然在你这里。哎、难道？这就是你的真心，画图给我，做你的千秋美梦去吧，先生，果然不虚此行啊！你是衣冠禽兽，不是啊，混账！哦，你看，这是什么？苦海无边，回头是岸啊！你，你这小贱人，我宰了你！哎，妈妈妈妈，误会了，误会了，哎呀！是那贫僧的一颗心，你既然不要嘛，还给贫僧。你要的不是图吗？贫僧给你带来了呀，哈哈给他吧，给你。师傅，哎呀，那才是他的一颗心呢。给你。嗯嗯、啊，这下子可以加官进爵了吧？嗯，哦，嗯，风和尚。不好了，不好了吧？呃，抓人的又来了！你看，你看，你看，你看，<笑>那是抓你们的。<笑><笑>等着看戏吧。扬州守备许林何在？在下就是。呃，有何公干？拿下。是。啊！你们这是？奉旨捉拿。带走。走。嗯这位可是大金国军师完颜先生？不不不，你搞错了，我是做生意的。哦，做生意的，那你的买卖做的不小啊。不过放心，呃、哎，这个买卖不会赔钱。先生不必担心，在下送你到国宾馆歇息，贵国使臣在那儿等你。行。哎呀，你看看，你看看啊！师傅，这是怎么回事？哎，人间如戏嘛，这里呀、啊、又换了一出啦。如今大宋大金议和成功，大金所要的东西不必打仗，大宋已经给了。大金元帅就把奸细许林当做礼物端了出来。原来如此，哎，他也是罪有应得。哈哈哈哈。曲曲折折，似真似假，这才叫戏嘛！哎呀，可惜啊，他呀，不要贫僧的心意。哼，我佛慈悲，不度无缘之人呢。苦海无边，回头是岸。